హాయ్ హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మనస్టర్స్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం ఉన్న స్పెషల్ గెస్ ఎవరు చెప్పాకన్నా ముందు అసలు మన లైఫ్లో ఎలా తయారయ్యాయి అంటే ప్రతి చిన్న పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా పరేషన్ అయిపోతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు పక్కోడు ప్రాబ్లం కూడా మనం పరేషన్ అయిపోతూ ఉంటాం ఇంకా చెప్పాలి అంటే కొన్నిసార్లు ఎలా పరేషన్ అవ్వాలని ప్రిపరేషన్ కూడా అయిపోతూ ఉంటాం సో మరి ఈసారి మీరైతే ప్రిపరేషన్ అవ్వాల్సిన దేని గురించి అంటే జూన్ సెకండ్ రాబోతున్న పరేషన్ సినిమా గురించి మీరు అందరూ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని అందరూ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు సో మరి మీరు దాని గురించి ఆ సినిమాకి ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలి వీటన్నిటిలో ప్రిపరేషన్ ఉండండి ఈ లోపు టీమ్ తో మాట్లాడి ఇంకా చాలా విషయాలు అయితే మనం తెలుసుకున్నాం లెట్స్ గో హై ఎవ్రీవాన్ సో ఫస్ట్ మీతో మొదలు పెడతాను సో వాట్ ఈస్ రూపక్ రొనాల్డ్ సన్ అంటే క్రిస్టియన్ రొనాల్డో బాగా ఇష్టం అన్న యాడ్ చేశారు లేదు లేదు అది మా మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ మొత్తం పేర్లు అట్లే ఉంటాయి ఇంకా చూస్తే అది నవ్వుకుంటారు అందరు అది పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అది చెప్పాలా పర్లేదు చెప్పేయచ్చు అది ఒక నాలుగు పేరు నా పేరు నా పేరు రూపక్ రొనాల్డ్ సన్ మా అన్నయ్య పేరు దీపక్ రొనాల్డ్ సన్ మా తమ్ముడు పేరు జ్ఞాన గిర్హాడ్ సన్ మా ఫాదర్ పేరు విల్సన్ వాళ్ళ తమ్ముడు పేరు జెడ్ సన్ ఇంకొక ఆయన పేరు డేవిడ్ సన్ ఇంకొక ఆయన పేరు నెల్సన్ మా బావయ్య పేరు జాన్ సన్ ఇంకా లెస్లీ ఎల్డర్ సన్ ఇట్లా అందరు సన్సే ఉన్నారు సో ఇందులో కామన్ ఏంటంటే సన్స్ సన్స్ గ్రేట్ సో మెయిన్ గా రానా గారు ఏమన్నారంటే సో ఈ సినిమాని అంత సింపుల్ గా అయితే ఎవరు చేయలేరు సో డైరెక్టర్ గారు ఏదో స్పెషల్ చేశారు ఆ స్పెషల్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని రానా గారు కూడా చాలా ఎగ్రే వెయిట్ చేశారు సో మీరైతే ప్రాసెస్ అంతా చెప్పలేదు సో మా గురించి ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ లో అంత సింపుల్ గా దీన్ని అయితే షూట్ చేయలేం దీన్ని అయితే తీయలేం అని చెప్పారు సో ఏంటి అంత సింపుల్ గా లేని అంత కష్టం అయింది నో కష్టమే లేదు యాక్చువల్లీ సింపుల్ గా అంటే సింప్లిసిటీ అచీవ్ చేయడమే టఫెస్ట్ థింగ్ అనిపిస్తుంది నాకు పర్సనల్ గా సో ఆ సింప్లిసిటీ పర్సూవ్ చేయడానికి టఫ్ అయింది మేజర్ గా అంటే మేకింగ్ ఇట్ లుక్ రియల్ బేసికలీ అంటే ఫేసెస్ కానివ్వండి కాస్ట్యూమ్స్ కానివ్వండి ఆర్ట్ కానివ్వండి కెమెరా వైజ్ స్టేజింగ్ కానీ కాంపోజిషన్ కానీ ఇవన్నీ మీకు చూస్తే ఇది ఎక్కడ స్టేజ్ లెక్క లేదు ఏదో ఊరికి వెళ్ళి సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి షూట్ చేసిన ఫీలింగ్ రావాలంటే దిస్ లాట్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ రీసెర్చ్ విత్ దట్ హ్యాస్ టు గో అంటే బార్ బార్ లాగా ఉండాలి రియల్ బార్ లాగా ఉండాలి అనేది పర్సూవ్ చేయడం కష్టం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నాలుగు చీరలు నీట్గా అలైన్ చేయమంటే చేయగలుగుతాం కానీ ఇది ఆల్రెడీ వాడిన ఇళ్ళలాగా ఉండాలి చాలా రియల్గా ఉండాలంటే దర్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ గోస్ ఇన్ టు ఇట్ అది పర్సూవ్ చేయడం టఫ్ అయింది ఓకే అంతే అంటే మీరు చెప్పినట్టు ఒక టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎప్పుడు ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో అప్పటికి నాకు తెలిసి ఇంకా ఈ తెలంగాణ మీద సినిమాలు కూడా ఎక్కువ రాలేదంట సో అంటే మెయిన్ గా మీకున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ లో కూడా సినిమా తీయొచ్చు ఆడియన్స్ దీన్ని అర్థం చేసుకుంటారు ఈ లాంగ్వేజ్ నేను మెయిన్ గా అంటే మేజర్ గా నేను ఎంజాయ్ చేస్తా నాకు ఏది నాకు ఎట్లా నచ్చద్దు అంటే ఫస్ట్ నేను ఎంజాయ్ చేయాలి యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నేను ఎంజాయ్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను కూడా సినిమాలు అవ్వాలి నేను కూడా పోయి క్రాస్ రోడ్స్ లో థియేటర్ లో ప్రతి శుక్రవారం శనివారం సినిమాలు చూస్తాను సో నేను ఏది ఎంజాయ్ చేస్తాను కొత్తగా నేనేది ఎంజాయ్ చేస్తాను అని ఫస్ట్ నేను డిస్కవరీ చేసుకున్నాను అండ్ చాలా తెలుగు సినిమాలు చూసి మిగతా సినిమాలు చూసి ఆల్రెడీ చూసి చూసే ఉన్నాం అందరు వీటిలో ఓకే ఈ లాంగ్వేజ్లో ఈ నేటివిటీలో ఈ ఫ్రెష్ ఫేసెస్ ఇప్పటికీ సినిమా రాలేదు ఈ స్పేస్లో చెప్తే బాగుంటుంది అండ్ ఈ స్పేస్లో నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈ స్పేస్లో నేను చూసిన లైఫ్ కూడా ఉంది సో నేనైతే స్ట్రాంగ్గా చెప్పగలుగుతాను చెప్తే బాగుంటుంది ఎంటర్టైనింగ్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కమర్షియాలిటీస్ డిఫరెంట్ అంటే లో యాంగిల్ పెట్టి సిగరెట్స్ లోకి సిరేయచ్చు గుర్తు తెగిరి పడవచ్చు అదో కమర్షియాలిటీ నాకు కమర్షియాలిటీ ఏంటంటే నీకు సిగరెట్ తెమ్మంటే బజ్జీలు ఎందుకు తెచ్చినవరా అంటే నాకు కమర్షియాలిటీ సో ఇది నేను బిలీవ్ చేశాను పీపుల్ సమ్ సంబడి విల్ బిలీవ్ దాట్ సంబడి విల్ బిలీవ్ దిస్ సో దిస్ విల్ వర్క్ ఫర్ మీ నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థం అది తీస్తే వర్క్ అయితే తర్వాత నేను ఎంజాయ్ చేస్తుందంటే మిగతా నాలుగు వందల పది మంది ఉన్నాయి ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలు అనుకున్నాను సో మళ్ళీ దీంతో కంటిన్యూ చేద్దాం ఫస్ట్ కొంచెం అలాగే సమస్య సో గ్రేట్ అంటే మెయిన్ గా ఇప్పట్లో గ్లామరస్ రోల్స్ అంటే మేకప్ వేసి సగం కవర్ చేసేది బట్ డీ గ్లామరస్ రోల్స్ అనేవి చాలా చాలా కష్టం సో మెయిన్ గా మీకు ఏ విధంగా ఛాలెంజ్ చేసిన డీ గ్లామరస్ మెయిన్ ఇది యాక్చువల్లీ డీ గ్లామరస్ రోల్ అని నేను చెప్పను ఇది వెరీ న్యాచురల్ ఫామ్ ఉన్న రోల్ వెరీ రియలిస్టిక్ మామూలుగా కథ కనెక్ట్ అవ్వ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే కామన్ కామన్ హ్యూమన్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి కామన్ హ్యూమన్ జనరల్గా ఉన్న ఆర్గానిక్గా ఉంటారు సో ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ తక్కువ వస్తుంది హీరోయిన్స్కి జ పర్టికులర్లీ విలేజ్ విలేజ్
పావని గారు ఒక రోల్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ప్రతి దాంట్లో స్లాంగ్ మారాలా చిత్తూరు గుడ్ క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ పావని గారిని చూస్తే ఒక ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది అనుకుంటా అందరికి మెయిన్ కాదు కదా ఈమె క్రాక్ చేస్తుంది ఈమె నేర్చుకుని అయినా చేస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో ఏమో నాకు తెలియదు కానీ సినిమా పట్టుకుంటూ ఒక డిఫరెంట్ స్లాంగ్ ఇస్తున్నారు అది మంచి విషయమే ఐ థింక్ అదే కొంచెం నాకు ప్లస్ అయింది స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి నేను గాడ్స్ ఆఫ్ ధర్మపురి అనే వెబ్ సిరీస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి అప్పుడు నాకు అసలు ఆ యాసకి అసలు పరిచయమే లేదు నేర్చుకున్నా నేర్చుకుని చేస్తున్నా అలానే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ థింగ్ కొంచెం హాయ్ బ్రో అంటే ఏంటి బ్రో ఎన్నిసార్లు పరేషన్ అవుతావు మీ వల్ల మేము ఎన్నిసార్లు పరేషన్ అవ్వాలి ఎందుకు బ్రో ఈయన ఇలా ఉంటున్నారు వాళ్ళు మేము ఎన్నిసార్లు ఫీల్ అయ్యాం ఆడియన్స్ గా అంటే ప్రతిసారి అంటే మసూదలు చూసినప్పుడు నీ క్యారెక్టర్ లో మేము సగం ఉండిపోయి చెయ్యి బ్రో ఏదో చెయ్యి బ్రో అక్కడ ఏదో చెయ్యి బ్రో సో మేము ఇందులో కూడా అంతే సో అలాంటి రూల్స్ నేను వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాయా లేకపోతే ఏంటి ఇదంత ప్రాసెస్ అసలు లేదు బ్రో ఒకటి యూనివర్స్ అలా నాకు హెల్ప్ చేస్తే రెండు మీ అభిమానం అది అంటే హూ ఎవర్ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే సేమ్ తను చెప్పినట్టు కానీ నాకు ఇదంతా ఏమీ ఆలోచించను కథ బాగుందా కథ విన్నంతసేపు హాయిగా మనం దాంతో కథతో ట్రావెల్ అవుతున్నామా క్యారెక్టర్లతో ట్రావెల్ అవుతున్నామా రెండు ఒక డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు మనని ఏం చేయమంటున్నాడు ఆయనని సాటిస్ఫై చేయడం అంది అందరూ ఆడియన్స్కి రిప్రజెంటేటివ్ నాకు డైరెక్టర్ ఫస్ట్ ఆడియన్స్ డైరెక్టర్ సో ఈ ప్రేక్షకుడిని నేను సాటిస్ఫై చేయగలిగితే మిగతా వాళ్ళని ఆయన చూసుకుంటారు సో అంతవరకు మాత్రమే చూస్తాను ఇలాగ కమెంట్స్ చేయడం కాంప్లిమెంట్లు ఇవ్వడం అనేది మీ అభిమానం అంటే అంటే మీరు ఎన్ని సినిమాలు చేసినా సో మీరు కనబడినంతసేపు స్క్రీన్ మీరు అంతా లాగేసుకుంటారు ఏంటిది అసలు అంటే మిగతా వాళ్ళకి స్క్రీన్ స్పేస్ ఉండదా ఇది నాకు తెలియదు ఇది అంటే అభిమానమే మళ్ళీ అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా డైరెక్టర్ చెప్పింది చేసుకుంటూ పోయాను తప్పితే స్క్రీన్ మీద ఎలా కనబడుతున్నానని కూడా చూడను ఎంతసేపు ఆయన ఏమైనా అంటాడా నన్ను బాగా చేస్తున్నానా లేదా మళ్ళీ వన్ మోర్ అడగకూడదు నా వల్ల తప్పు జరగకూడదు అన్న ప్రయత్నం మాత్రమే చేస్తా అంతే అంటే మెయిన్ అంటే చాలా మంది ఆడియన్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే సో ఎలా తిరువీరు గారు ఇంత ఎన్ని ఇయర్స్ సర్వే అవుతుంటారు మెయిన్ అంటే ఎక్కువగా మీరు ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కాబట్టి సో మీకంటూ ఒక క్లారిటీ ఉందా అంటే ఓన్లీ నేను ఈ రోల్సే చేయాలి అని అలా మెయిన్ గా రోల్స్ పర్టికులర్ గా ఇవి చేయాలని లేదు కానీ రెగ్యులర్ సినిమా చేయాలని లేదు హీరో హీరోయిన్ విలన్ కమెడియన్ ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఈ సినిమాలకి నేను ఫిట్ అవ్వను ఇది నా టేస్ట్ కాదు అంటే అది ఒక ఫార్మాట్ ఇది ఒక ఫార్మాట్ నాకు లైక్ బ్రాడ్ యాక్టింగ్ కానీ లేకపోతే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఒక గ్లోరిఫైడ్ సినిమాలో నేను సెట్ అవ్వను నా వల్ల అవ్వదు సో నేను పెరిగిన అంటే ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాళ్ళు ఎలా పెరుగుతారంటే ఒక రకమైన ఏమంటారు వాళ్ళ పెంపకంలోను వాళ్ళు చూసిన పరిస్థితుల్లోనూ తయారవుతారు నా బాడీ లాంగ్వేజ్కి కానీ నా టేస్ట్కి కానీ నా మైండ్ సెట్కి కానీ ఇవి సినిమాలు నాకు కంఫర్టబుల్ ఒక పలాస్ అయినా లేకపోతే మసూద్ అయినా పరిశాన్ అయినా ఇవి నాకు కంఫర్టబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ కానీ సబ్జెక్ట్స్ వైజ్ కానీ అది స్కేల్ ఎంత ఉంటుంది ఎన్ని థియేటర్లు రిలీజ్ అవుతుంది దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది అది ఎంత మన చేతిలో లేదు కథ బాగుందా మనం పర్ఫామ్ చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటామా రిలీజు మిగతా క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ నా చిన్న బుర్రకు అందవు కాబట్టి నేను ఆత్లో పడదలుచుకోవట్లేదు వచ్చినంత వరకు చేస్తాను హ్యాపీగా ఉన్నంత వరకు సినిమాలు కంటిన్యూ చేస్తాను ఇంకా తర్వాత ఆడియన్స్ చేతిలో ఉంది ఎంతవరకు నన్ను చేయనిస్తారని ఓకే అంటే మీరు అన్నట్టే ఇప్పుడు సగం ఆడియన్స్ అందరూ మసూద పలాసా సో ఇలాంటి రోల్స్ కన్నీ బాగా కనపడతాం సో కొంతమంది ఆడియన్స్ జార్జి రెడ్డి లాంటిలో సో అందులో ఉన్న ఆరోగెన్స్ లేకపోతే ఆ ఆరోగెన్స్ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది సో మరి అలాంటి వాళ్ళు మిస్ అవుతుంటారు కదా తిరువీరు నుంచి ఈ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను లలన్ని బేస్ చేసుకుని ఎంటైర్ ఫిల్మ్ ఉంటే కూడా నేను చేయడానికి రెడీ అయితే లలన్ కూడా మీకు ఎక్కడ కూడా గ్లోరిఫైడ్ పర్ఫార్మెన్స్ కనబడదు ఒక ఆరోగెంట్ పిల్లోడు లాగే ఉంటాడు వాడు సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ కూడా బ్రాడ్ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు డైరెక్టర్ అడగలేదు నేను చేయలేదు సో సాధ్యమైనంత వరకు వీడు ఇవో వీడు మా ఇంట్లో ఉంటాడు రా మా పక్కింట్లో ఉంటాడు రా మా ఊర్లో ఉంటాడు రా అనే లాంటి రోల్స్ నేను హ్యాపీ తనతో తనకి నాకు ఎప్పుడు ఒక ఫైట్ అవుతూ ఉంటుంది ఏంటంటే నువ్వెందుకు కమర్షియల్ సినిమాలో ఫిట్ అవ్వకూడదు నువ్వెందుకు డాన్స్ నేర్చుకోకూడదు నువ్వెందుకు నాకు నేర్చుకోవద్దని ఏం లేదు అవి సినిమాలు చేయొద్దని ఏం లేదు నేను ఫిట్ అవ్వను నాకు ఆ మైండ్ సెట్ లేదు నేను అందులో ఉండాలని కూడా అనుకోవట్లేదు ఒక చేస్తే వస్తుంది కదా నేను అంటా సో నాకు చేయాలని లేదంటున్నాను నేను ఈ మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు ఈ
సో కాంపిటీషన్ కూడా ఇక్కడ తక్కువ ఉంటుంది ఇది సీక్రెట్ ఇది ఎవరు ఫ్యాక్టర్ గా మీ కంఫర్ట్ ఎప్పుడు చూసుకుంటూ చేయాలి అప్పుడే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ బయటకు వస్తుంది అంటే ఈ సినిమాలకి కాంపిటీషన్ పెద్దగా ఉండదు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ చూశాను మనోజ్ బాజ్పాయ్ దానికి ఉంటాను ఆయన మీ కాంపిటీషన్ ఉంది కదా యాక్టర్స్ నుంచి చాలా మంది నుంచి మరి మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారంటే నా కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి వాళ్ళు చేసే సినిమా నేను చేయను నేను చేసే సినిమాలు వాళ్ళు చేయరు అని సో నేను చేసే సినిమాలు సాధ్యమైన తక్కువ యాక్టర్స్ చేస్తారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉంటాను సో అంటే ఆ సినిమాలతో పోల్చుకుంటే ఇవే కొంచెం ఎక్స్పెరిమెంటల్ కొంచెం రిస్క్ ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి గ్రేట్ సో పవన్ గారు అంటే ఎవ్రీ అంటే ఒక స్లాంగ్ మీకు తెలియదు నేర్చుకోవాలంటే సో మీరు ఏదో ఒక వర్క్షాప్ చేసే ఉంటారు సో చాలా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ చూసి నేర్చుకోవడం జరిగింది సో ఎలాంటి వర్క్షాప్ మీరు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది ఏ విధంగా డైరెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయించారు మీ స్లాంగ్ తో మేము మోస్ట్లీ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద హెడ్ అండి సెల్ఫ్ లర్నింగ్ ఎక్కువ ఫస్ట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను ఒక స్టోరీకి ఒక క్యారెక్టర్ అంటే నేను దాన్ని ఫస్ట్ నన్ను నేను నమ్మించుకోవాలి నన్ను నేను నమ్మించుకోవాలి అంటే ఆ ప్రాంతం ఆ ప్లేస్ యొక్క భాష బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇదంతా అర్థం చేసుకోవాలి సో వీలైనంత వరకు నేను అబ్జర్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను త్రూ సమ్ యూనో డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆ ప్లేస్లోకి వెళ్తే ఆ ప్లేస్లో అబ్ అబ్జర్వ్ చేసి కొన్ని నాకు నేను నోట్స్ రాసుకుంటా ఇఫ్ అంటే ఆ ప్రాంతం నాకు చాలా దూరం నాకు అసలు ఐడియా లేని ప్రాంతం సపోజ్ తెలంగాణ కానీ ఇంకేదన్నా అయి ఉంటే అది నోట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటా నోట్ చేసుకొని ఇవి ఇవి ఇన్క్లూడ్ చేసుకోవాలని చెప్పి నా బ్రెయిన్లో అది ఫిక్స్ చేసుకుంటా ఫస్ట్ ఆ తర్వాత అంతా ఆన్ సెట్ అది ఫీల్ అయ్యి అది ఆల్రెడీ ఆ పర్సనాలిటీ జనరేట్ అవుతుంది లోపల అదే వస్తుంది ఇంకా సో అంటే ప్రతి క్యారెక్టర్ని ఫస్ట్ డైరెక్ట్ డిజైన్ చేస్తారు సో దాని ఆర్క్ అంటే ఏం చెప్తారు మీకు అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు బట్ మీరు ఒక యాక్టర్ గా మీ ఇంపాక్ట్ మీరు తప్పకుండా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటూ ఉంటారు ఆడియన్స్ సో మీరు ఒక యాక్టర్స్ గా ఈ రోల్ గురించి శిరీష రోల్ గురించి మీరు ఏం చేస్తారు స్పెషల్ అండ్ అంటే కాస్ట్యూమ్స్ లో కానీ మీ పర్ఫార్మెన్స్ లో కానీ స్పెసిఫిక్ గా నేను ఏం చేయలేదు జస్ట్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్పారు ఎలా కావాలి కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఎలా కావాలన్నారు వాళ్ళ మాట విన్నా వాళ్ళ మాట విని నాలో ఉన్న శిరీష పర్సనాలిటీని జనరేట్ చేసి అదే ప్రజెంట్ చేసావు సో అలా సెట్ అయిపోయింది మొత్తం ఓకే అంటే ఈ మధ్యన కొంచెం ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఇంటర్ కాస్ట్ లవ్ చూస్తున్నాం ఇదేంటి ఇంటర్ రిలీజన్ లో అట్లా రిలీజన్ వైపు ఏమి వెళ్ళలేదు బట్ అంటే ఊర్లలో అట్లా ఉండదు జనరల్ గా ఏమవుతుంది ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఈ రిలీజన్ మిగతా న్యూస్ వల్ల లేకపోతే పాలిటిక్స్ వల్ల దానివల్ల వచ్చినాయి తప్ప ఊర్లలో విన్ యూ గో బ్యాక్ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా దెర్ ఇస్ నో రిలీజియస్ డిఫరెన్స్ చేసినా కాస్ట్ డిఫరెన్స్ తెలియని కూడా లేదు ఎస్పెషల్ తెలంగాణలో నేను మా ఊళ్ళో తెలియదు సో అలా తెలియకుండా బ్లెండ్ అవుతుంది తెలియకుండా యూ డోంట్ నో నువ్వెవరు నువ్వెవరు నీ పేరు ఏంటి నీ కాస్ట్ ఏంటి నీ రిలీజియన్ ఏంటి కూడా ఆలోచించారు చిన్నప్పుడు అంటే దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మై విలేజ్ సో అట్లా ఉంది అంటే అట్లా అట్లా ఆ ఫ్లాలెస్ కానీ ఆ ఫ్లోలోనే తీసిన తప్ప స్పెసిఫిక్గా అది నో టార్గెట్ ఓకే బట్ మేబీ నేను చూసిన లైఫ్ కాబట్టి నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన లైఫ్ కాబట్టి నా చుట్టుపక్కల ఉన్న లైఫ్ కాబట్టి మేబీ సబ్ కాన్షియస్గా అది వచ్చి ఉండొచ్చు అంటే ఓకే అంటే మంది అంటే మాకు వ్యసనం కాదు అలవాటు పడిన సాంప్రదాయం అన్నట్టు కనబడుతుందా పరీక్షలో కూడా అట్లా ఉండదు అంటే జియోగ్రఫీలో బ్లెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంద్రనగర్ దగ్గర వైన్ షాప్ దగ్గర మీరు సినిమా తీస్తే అక్కడ మధ్య గురించి తీయలేను నేను తీసుకున్న స్టోరీ బ్యాక్డ్రాప్లో ఆల్కహాల్ ఉంది అంటే కోల్ మైన్స్ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ వైన్ షాప్స్ ఎక్కువ వాళ్ళ వర్క్ లెవెల్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అక్కడ జనరేషన్ జనరేషన్ వైజ్గా పాస్ట్లో ఆ జియోగ్రఫీలో కోల్ మైన్స్ వర్క్లో స్ట్రెస్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అడిక్షన్స్ ఎక్కువ బట్ దాన్ని ఎప్పుడు గ్లోరిఫై చేయలేదు అదే తాగడానికి ఒక స్లో మోషన్లో మంద షాట్ వేసేసి తాగడానికి అవి ఎనర్జీకి చెప్పడం లేదు కానీ స్టోరీలో వెనకల ఒక పార్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్లో నార్మల్గా ఫ్రెండ్స్ ఎట్లా ఉంటారో అట్లా ఉంటారు వాళ్ళు ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే అట్లే ఉంటుంది పెళ్ళప్పుడు ఎట్లా అవుతుంది అట్లే ఉంటుంది తప్ప ఎక్కడ గ్లోరిఫై చేయలేదు ఏది గ్లోరిఫై చేయలేదు వాయిలెన్స్ కానీ ఎక్స్పోజింగ్ కానీ బూతులు కానీ ఆల్కహాల్ ఏది గ్లోరిఫై చేయదు ఒక రియల్ లైఫ్లో మీరు ఒక ఊరికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ ఊరిలో ఏమి ఉంటుంది అదే మా పరేషాన్లో ఉంటుంది కాకపోతే మీరు నవ్వుకొని ఎంజాయ్ చేసేది అంటే సో ఇప్పుడు నవ్వుకొని ఎంజాయ్ చేస్తా అన్నారు కాబట్టి అంటే ఇది చాలా ఆల్మోస్ట్ మీరు చూసిన స్టోరీ రాశారని చెప్పారు అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఓకే అబ్జర్వ్ చేసి అబ్జర్వ్ చేసిన లైఫ్ సో ఇందులో ఎంతవరకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కనెక్ట్
ఆడిషన్ అంటే నాకు వేరే థాట్ ఏం లేదు కానీ ఆడిషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ సరిగ్గా ఉండదు నేను ముంబైకి ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటారు అక్కడ ఇక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టరే కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఉంటాడు అలానే దాని టాస్క్ అన్నాం అనుకో వాళ్ళు ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతారు ఆ టాస్క్ అదంత ఎందుకు బ్రో నీకు వచ్చింది చేసి అంటాడు అంటే టాస్క్ అంటే కూడా తెలియదు చాలామందికి సో ఇక్కడ ఆడిషన్ ఒకటి అందరికీ ఒకేలా ఉండదు దాన్ని ఏమంటారంటే నువ్వు నన్ను టెస్ట్ చేస్తున్నావా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ అంటే వే ఆడిషన్ పెట్టినప్పుడు అందరికీ పెట్టు పర్టికులర్గా ఒకరిద్దరికి ఎందుకు పెడుతున్నావు అన్నది నా నాకున్న క్వశ్చన్ నేను అందరికీ పెట్టాను నేను నీ గురించి కాదు ఆయన అడుగుతుంది ఆడిషన్ ప్రాసెస్ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం తెలుగులో నేను కోంటే కోటికి ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుని ఒక సీన్ పేపర్ ఇచ్చి టీ ఇచ్చి వాటర్ ఇచ్చి కూర్చోండి చదవండి మీరు ఓకే అన్నప్పుడే ఆడిషన్ తీసుకుందామండి ఆ రోజు నుంచి నేను తెలుగులో సినిమాల్లో దాదాపుగా ఒక నలభై యాభై ఆడిషన్స్ ఇచ్చి ఉంటాను అలా ట్రీట్ చేసినవి నాలుగు ఐదు కంటే తక్కువే అంటే సీన్ పేపర్ ఇస్తారు ఫస్ట్ నీ సినిమాలో కాకపోయినా రిఫరెన్స్ చాలా దగ్గరగా ఉన్న సీన్ పేపర్ ఇచ్చి నువ్వు చేయగలుగుతావా లేదా అని ఒకలాగా ట్రీట్ చేస్తారు ఫస్ట్ కెమెరా పెట్టి ఏమంటారు సీన్ పేపర్ ఇచ్చి రిసీవ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ని ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్లా ట్రీట్ చేస్తారు గ్రాంటెడ్గా తీసుకోరు నీకు ఆపర్చునిటీ కావాలి మా దగ్గర ఉందని మిస్బిహేవ్ చేయరు అక్కడే నాకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ముంబైకి ఇక్కడ నుంచి నేను ఫ్రంట్ కెమెరా ఆన్ చేసుకొని ఆడిషన్ టేప్ రికార్డ్ చేసి పంపితే మీరు మా చూస్తున్న దాంట్లో ఫిట్ అవ్వరు మీకు మా భాష రావట్లేదు మీరు మేము చూస్తున్న స్కిన్ టోన్లో కానీ హైట్లో కానీ సిమిలర్ లుక్ ఏమంటారు రిఫరెన్స్ లుక్లో కానీ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సారీ ప్లీజ్ కంటిన్యూ యువర్ వర్క్ అని మెసేజ్ పెడతారు వాళ్ళు ఇక్కడ మెసేజ్ కూడా పెట్టరు అలా ఓపెన్ ఎండింగ్ ఉంటుంది వి విల్ లెట్ యూ నో వి విల్ కాల్ యూ అంతే అది ఎప్పటికీ రాదు సినిమా రిలీజ్ కూడా అయ్యి ఉంటుంది అది ప్రాబ్లం అది నాకు నచ్చదు అందుకే ఎవరైనా ఆడిషన్ అడిగితే ఇమీడియట్గా కోపం వస్తుంది నాకు నువ్వు చూస్తున్న దానికి వచ్చింది చెయ్యి అన్నాడంటే నేను రిటర్న్ వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆడిషన్లో నీకు వచ్చింది చేయండి నేను వచ్చేసా సీదా ఇంటికి వచ్చేసాను నేను నాకు వద్దు అని తర్వాత తర్వాత ఆడిషన్ అడిగితే గొడవేసుకున్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆడిషన్ అడిగితే ముందు వాళ్ళని కన్సిడర్ కూడా చేయను నేను అది ఎంత పెద్ద ప్రొడక్షన్ అవుతుందో నువ్వు ఆడిషన్ అడిగావు నాకు వద్దు నువ్వు ఆ లెవెల్కి తీసుకొచ్చింది అంతే ఆడిషన్ మీద ఒపీనియన్ అండ్ మెయిన్ గా ఐసాక్ క్యారెక్టర్ సో సినిమాలో మాట్లాడుకుంటే ఫాదర్ కి చాలా భయపడుతూ ఉంటారు సో మళ్ళీ ఫ్రెండ్ డబ్బులు ఇవ్వలేదని కొడుతూ ఉంటాడు ఫుల్ ఏంటి అసలు క్యారెక్టర్ ఏంటి రేపు ఏ విధంగా ఎవరికి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ తీసినప్పుడు ఐసాక్ ఇప్పుడు నాకు ఈ సినిమా నాకు పర్సనల్లీ సెవెన్ జీ బృందావన్ కాలనీ చాలా ఇష్టమైన సినిమా అందులో హీరోకి వాళ్ళ నాన్నకు ఒక కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది ఒక ఎమోషన్ ఉంటుంది మనం అందరం కనెక్ట్ అవుతాం మా నాన్నకి నాకు కూడా అదే కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని గుర్తు తెచ్చుకుంటారు ఆ సీన్స్ చూసినప్పుడు అయితే మంచితనము ఒక్కొక్కసారి ఎంత ప్రాబ్లంలో పడేస్తుంది అనే దానికి క్యారెక్టరే ఐజాక్ సో అదే మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్తే సినిమా మొత్తం చెప్పినట్టు ఉంటుంది సినిమా చూడండి అసలు ఆ మేక్ ఎందుకు ఉందో అర్థం అవుతుంది ఇది చెప్పినందుకన్నా అది రెండు వందలు తీసుకోలేదు దగ్గర సో అంటే శిరీష వల్ల మందుకు బానిస అవుతారా అది చెప్తే సినిమా లీక్ అవుతుంది అసలు మందుకు బానిసాక ఆడువాడు ఓకే అసలు ఎందుకు అలా ప్రాజెక్ట్ అయిందో నాకు తెలియదు కానీ షార్ట్స్ బట్ అట్లా ఉండదు ఈ సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్ మందుకు బానిస కాదు దేనికి కాదు వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాగా హ్యాపీగా ఉన్నాం అనుకోండి పార్టీ చేసుకుంటాం లేదు మన ఫేవరెట్ ఐపీఎల్ టీం గెలిచింది అనుకోండి పార్టీ చేసుకుంటాం ఇండియన్ టీం గెలిచింది అనుకోండి పార్టీ చేసుకుంటాం లేదు ఒక బర్త్డే ఉంది పార్టీ చేసుకుంటాం లేదు తెలంగాణలో ఎవరైనా చచ్చిపోయినప్పుడు అది పార్టీ కాదు కానీ వాళ్ళని బాధ నుంచి ఓదార్చడానికి కూడా ఆల్కహాల్ తాపుతారు ఇంట్లో మెంబర్స్కి అది ఒక అంటే బాధ నుంచి బయటికి తీసుకురావడానికి కూడా ఆల్కహాల్ తాపుతారు సో ఇక్కడ తొట్టెలు చేసినా పే పూల పండ్లు అయినా పెన్లు అయినా దావత్ అయినా సచ్చిపోయినా బారాత్ ఉన్నా ఏదున్నా మందు భాగం అది దాంట్లో భాగంగా వీళ్ళు మందు తాగుతారు తప్పితే ఎవ్వరు అడిక్ట్స్ కాదు అందులో సో నేను కూడా తాగినా సో రియల్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి రూపక్కర్ ఏమైనా రియల్ మంది తెప్పించారా అండి ఒక్కసారి అయింది అది అంటే ఫీల్ తెలియనప్పుడు ఒరిజినల్ అంటే రియల్ ఆ కచ్చ ఎలా ఉంటుంది అన్నది నాలుక మీద పోసాడు అప్పుడు నాకు ఒకే రియల్ గా స్ట్రాంగ్ ఆల్కహాల్ అయితే ఇట్లా ఉంటుందా అనిపించి అప్పుడు నేను ట్రైలర్ లో టీజర్ లో ఉన్న బుడ్డది బాటిల్ పట్టుకుని అయితే తాగింది మాత్రం ఫీల్ వచ్చింది లేకపోతే నాకు జస్ట్ ఆల్కహాల్ బీర్ తాగినట్టు
శిరీషా వ్యూ పాయింట్ నుంచి అండ్ ప్రతి ఒక్కొక్కరు ఒక క్యారెక్టర్ బాగా కనెక్ట్ అవుతారు సో కొంతమంది లేడీస్ శిరీషా క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు సో వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్ చూసినప్పుడు వాట్ శిరీషా క్యారెక్టర్ అండ్ హౌ పరేషన్ ఏ విధంగా కనబడుతుంది వాళ్ళకి బయట ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి శిరీషా చూసి అదే ఎంత అమాయకురా లే పిల్ల అని ఉంటుంది తర్వాత అరే మా ఇంట్లో అమ్మాయి లాగే ఉంది అని చెప్పి తన ఇమోషన్స్ కి కనెక్ట్ అవుతారు శిరీషా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి సినిమా చూస్తే పరేషాన్ పరేషానే ఉంటుంది ఎంటర్టైనింగ్ పరేషాన్ సో మనం ఇప్పుడు మంచి యాక్టర్స్ అయినా కో యాక్టర్ సపోర్ట్ ఇప్పుడు కావాలి ఖచ్చితంగా సో తిరువీర్ గారి సపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉండదు ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ వచ్చినప్పుడు డిస్కషన్ కానీ ఆన్ స్క్రీన్ వెళ్ళినప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ కానీ సినిమా చేసే షూటింగ్ టైం అప్పటికీ తిరువీర్ గారు ఆఫ్ స్క్రీన్ పెద్దగా పరిచయం లేదు జస్ట్ కలిసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసాం అంతే కానీ పర్సనల్ గా పెద్ద ఇంటరాక్షన్ లేదు కానీ ఎందుకు మా ఇద్దరికి ఒక న్యాచురల్ సింక్ కుదిరింది అది సెట్ అయింది ఇద్దరు ఇద్దరికి ఇద్దరం కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నాము సీన్స్ లో గానీ డిస్కషన్స్ లో గానీ అది ఎందుకు అది ఆర్గానిక్ గా అది వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడు తనకి స్లాంగ్ మీద చాలా పట్టుంది కాబట్టి తను ఇంప్రూవైజేషన్స్ ఇలా ఇలా చేస్తూ ఉంటారు దానికి నేను మ్యాచప్ చేయాలి సో అది చాలా బాగా అనిపించింది ఇప్పుడు జనరల్ గా పక్కన ఉన్న యాక్టర్ బాగుంటే ఆ ఎనర్జీ వేరు ఆ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ వేరు అది వచ్చే అది లెవెలే వేరు పక్కన ఉన్న యాక్టర్ ఎప్పుడు అరే ఇది తక్కువగా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటే అది వేరు అది పోయింది ఇంకా పక్కన ఉన్న యాక్టర్ మనకన్నా బాగుంటే అది సీన్ ప్రతి సీన్ ఇంకా అది వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది తీరు అంతే గ్రేట్ ఆ ఎనర్జీ కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయినప్పుడు ఆ కాంపిటీషన్ వచ్చినప్పుడు పోటీ పడి పర్ఫామ్ చేస్తాం కదా దాంట్లో క్వాలిటీ బాగా వస్తుంది స్క్రీన్ మీద చాలా బాగా కనబడుతుంది ఏదో చేస్తున్నాంలే అని అంటే అది అంతే డల్ గా నీరసంగా ఉంటుంది సో తను ఎప్పుడు అంటే నాకు గాడ్ సిరీస్ అప్పుడు చూసాను నేను ధర్మపురి అప్పుడు నాకు కామన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కార్తీక రత్నం తనతో వర్క్ చేసిన అతను అన్న జాగ్రత్త అన్న ఆ పిల్ల డామినేట్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు డామినేట్ చేస్తుందా నేను సిరీస్ చూడలేదు అప్పటికి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలర్ట్ గా ఉండాలి అనుకునేవాడి నేను డామినేట్ చేస్తే నాకు ఓకే ఇంకా నాకు ఇంకా హ్యాపీ పర్ఫామ్ చేసింది నేను చూడలేదు కానీ వాడు చెప్పింది గుర్తుంది నాకు అందుకని ఎప్పుడు పావని ఫ్రేమ్ లో ఉన్నా ఎస్ రెడీ అన్నట్టుగా ఉండే కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ గ్రేట్ సో పవన్ గారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ పుష్ప చేయడం జరిగింది పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏమనుకుంటారు అంటే ఇందులో రూల్స్ పడ్డాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా పావని గారు ఒకసారి లైమ్ లైట్ లోకి వస్తారు బట్ నాకు పరిశాంత ఎందుకు మీరు లైమ్ లైట్ లోకి బాగా వస్తారు అనిపిస్తుంది బట్ ఈ టూ మూవీస్ వల్ల ఎందుకు రాలేదు అని మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే సినిమాలో ఒక మంచి రోల్స్ రావడం వేరు బయట లైమ్ లైట్ లోకి రావడం అది వేరే గేమ్ అది వేరే గేమ్ సో ఇప్పుడు నేను ప్రతిదీ ఫీల్డ్ లో నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు ఈ రేంజ్ లో ఉన్న పిఆర్ గేమ్ గానీ ఇదంతా అదంతా నాకు తెలీదు అప్పటికి తెలీదు ఇప్పటికి తెలీదు నాకు వచ్చిన వర్క్ నేను వన్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ బెస్ట్ ఇస్తూ వచ్చున్నాను దానివల్ల ఇప్పటి వరకు ఇండస్ట్రీలో ఓకే అమ్మాయి మంచి వర్క్ చేస్తుంది అని ఉంది ఆ నేను ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నేను పరేషాంత డెబ్యూగా లీడ్గా వస్తున్నాను కాబట్టి అండ్ మీ అందరి సపోర్ట్ మీడియా సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజెన్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి విల్ నో మీ ఓకే స్వరూప ఇప్పటి వరకు చాలా సినిమాలు కాకిలి హీరో వచ్చింది మనం మ్యాక్ ని హీరో చేసేద్దాం అట్లేం లేదు వీళ్ళందరిని అది డిఫైన్ చేస్తుంది నాకు ఒకటి అర్థం కాదు అంటే మ్యాక్ కూడా బాగా చెప్పుకోవాలి నచ్చే వరకు ఆ అమ్మాయి అమ్మాయితో అక్కడ కూర్చున్నాడు ఇస్ ఇట్ రియలీ పాసిబుల్ అంటే వాడు యానిమల్స్ కూడా చెప్పొచ్చు అయితే అంటే ఉంటది కదా పక్కన కూర్చున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి ముచ్చట్లు పెడుతుంటాయి ఎవరో ఒకరు తని వాళ్ళకి ఎవరు లేకపోతే మేకే చెప్పుకుంటారు దానికి ఒక పేరు ఉంది జిలేబీ అని మాట్లాడుకుంటాడు ఏమే జిలేబీ కాదు రాదా కథను మలుపు తిప్పే క్యారెక్టర్ అది బాబా చివరికి దాన్ని అయితే మలుపు తిప్పారు కదా మా ఫస్ట్ పోస్టరే దాని మీద ఓకే ఇంట్రడ్యూసింగ్ జిలేబీ అని పెట్టిన మేము ఫస్ట్ పోస్టర్ రైట్ అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పట్లో ఏ జోనర్ అయినా సింపుల్ గా చేసే ఒక కామెడీ జోనర్ చాలా కష్టం అందుకే మనం హారర్ కామెడీ చాలా తక్కువగా చూస్తుంటాం తెలుగు సినిమాస్ సో ఎంత ఈజీ మీకు ఉంటుంది ఒక ఎందుకంటే కామెడీ డైరెక్టర్స్ అంటేనే చాలా తక్కువ మంది కనబడుతుంటారు సో మీరు దాన్ని అంతా అలవోకగా స్క్రీన్ మీద మా అందరికీ ఎంటర్టైన్ చేశారు కాబట్టి సో మీరంత వెనకాల హార్డ్ వర్క్ చేయడం జరిగింది అది నాకు అర్థం కాదండి యాక్చువల్లీ నన్ను కూడా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అరే నువ్వు కామెడీ బాగా చేస్తావు నెక్స్ట్ ఇంకోటి కామెడీ చేయి అంటారు అదే నన్ను నాకు డ్రామా ఇష్టం రాబాబు
సిచ్యువేషన్స్ నుంచి వెళ్ళి జనరేట్ అవుతుంది తప్ప ఫోర్స్డ్ ఉండదు మేబీ దట్ సావ్ ఐ సీ ద వర్డ్ అదే అయి ఉండొచ్చు అంటే నాకు నాకు కూడా తెలియదు నేను కామెడీ సినిమా తీసిండాను మీరందరూ చెప్తే తెలుస్తుంది కామెడీ అంటే కామెడీ దెర్ ఇస్ నో ఫోర్స్ ఆఫ్ కామెడీ అంటే కామెడీ పండించిన కామెడీ తీయలేదు దట్ ద హోల్ పర్పస్ ఐ వాంట్ టెల్ ఎ స్టోరీ ఒక సటన్ వేలో ఒక సటన్ రియాక్షన్స్ యాక్షన్ రియాక్షన్స్ ఉంటే ఒక లాగా వర్క్ అవుద్ది ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది తప్ప ఇది కామెడీ సినిమా తీయాలి ఫోర్స్ టు కామెడీ ఉండాలి ఇది పేలుతుందేమో ఇది పండుతుందేమో అని ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా తెలియదు నాకు కూడా ఇప్పటిదాకా మేబీ అందరు చూసి నవ్వుకుంటే ఓకే అమ్మాయి కామెడీ సినిమానా అనిపించింది జానరా ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ చూసి కామెడీ కామెడీ అంతా అంటున్నారు కదా ట్రైలర్ లో మీరు చూసింది ఓన్లీ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్ టెన్ పర్సెంట్ సినిమా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఉంటుంది సో ఆటోమేటిక్ గా తిరువీరు గారు ఉన్నారంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కామెడీ అందరు రెడీగా ఉంటారు ఓకే ఈ అమ్మాయి కత్తం ఉంటారు సగం వచ్చేస్తారు కామెడీ ఆబ్వియస్ గా మసూద్ లాంటిది హారర్ సినిమాలో ఆయన అంత నవ్వించారు ఇంకా ఆయనకు అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ నేను కామెడీ చేస్తాను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అది ఇప్పుడు కామెడీ టైమింగ్ బాగుంటుంది తిరుగు దాటి నేను కామెడీ చేస్తానా అనిపిస్తుంది నాకు అంత టైమింగ్ ఉందని మీరే డౌట్ రూపక్ గారు అంటే ఎంత తెలంగాణ బేస్డ్ సినిమా తీస్తే తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే రోజు అంటే ఇదంతా ఒక ప్రీ ప్లానెట్ గా చేసుకున్నారు అంతే జూన్ సెకండ్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే అన్ని అనుకోకుండా కుదిరినాయి అంతే అందరి హానెస్టీ అందరి హార్డ్ వర్క్ ఇట్స్ టేకింగ్ సమ్ షేప్ రానా గారు వస్తారని అనుకోలేదు తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే అప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అనుకోలేదు ఇంత పెద్ద ఇంత గ్రాండ్ గా మాకు స్పిరిట్ మీడియా సపోర్ట్ చేసి ప్రమోషన్ చేస్తాం అనుకోలేదు మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంత సపోర్ట్ చేస్తారు ఇంత క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు అనుకోలేదు ఇట్ ఆల్ ఏదో అంటారు కదా మన ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ ఉంటే యూనివర్స్ అంత సపోర్ట్ చేస్తారు అన్నప్పుడు రైట్ టైంలో రైట్ పీపుల్ రైట్ టైంలో రైట్ రైట్ ప్లేస్లో ఉంటాం అన్నట్టు దట్స్ అవి ఇట్ హ్యాపెన్ దిస్ అంటే బ్లాంక్ అసలు ఏం తెలియదు నాకు పరేషన్ షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏం తెలియదు మంచి సినిమా చెప్పాలి ఈ సినిమా చెప్పాలి అది ఒక్కటే గుడ్డికి అంతే ఆ గుడ్డికి అదే నమ్మి పోయినాము అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ప్లేస్ టిల్ హియర్ ఈ మూమెంట్ వరకు నథింగ్ సో ఒక డైరెక్టర్ గా రానా దగ్గుబాటి ప్రెజెన్స్ ఆయన పేరు రాగానే మీకు ఎంత సపోర్ట్ వచ్చింది ఒక బ్యాక్ బోన్ వెరీ హ్యాపీ అని అంటే ఎవరికి నేను మొన్న నా టీమ్ తో కూడా చెప్తున్నా అంటే వి ఆర్ సో ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ రానా గారు నేమ్ ఆన్ అవర్ ఫిల్మ్ ఎందుకంటే చాలా మంది ఫిలిం మేకర్ కి ఫస్ట్ ఫిలిం మేకర్ కి ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అంటే ఒక ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిలిం లెక్క ఓన్ గా స్టార్ట్ అయిన ఫిలిం ఒక పాన్ ఇండియా ఆర్ యూనో నేషనల్ వైడ్ లెవెల్ అనే యాక్టర్ సపోర్ట్ చేసి వచ్చి ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఉండడం అనేది ఇట్ రియర్లీ హ్యాపీ దట్ మ్యాజిక్ రియర్లీ హ్యాపీస్ టు ఎనీబడి అది కూడా ఒక రూటెడ్ సినిమాని బిలీవ్ చేసి కొత్త వాళ్ళని బిలీవ్ చేసి స్టార్స్ లేరు మార్కెట్ వాల్యూ లేదు అయినా కానీ ఇది జనాలకు చూపియాలి ఇట్లాంటి కథ చెప్పాలి దీంట్లో హానెస్టీ ఉందని బిలీవ్ చేసి ముందుకు రావడం అనేది మా అదృష్టం బేసికలీ విఆర్ ఆల్ లకీ టు హ్యావ్ రానా గారు ఆన్ బోర్డ్ అండ్ ఇట్లా తన తన లాంటి రానా రానా గారు లాంటి వాళ్ళు రావడం వల్ల నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి బిలీవ్ చేయడానికి నమ్మిని తీయడానికి ధైర్యం వస్తుంది అరే కరెక్టర్ అబ్బాయి చేయొచ్చు కొత్తగా ఏమని చేయొచ్చు అనే ఇది కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాకే ఇప్పుడు ఓకే దిస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్ మనం ఏం తప్పు చేయలేదు తప్పుదారులు వెళ్ళలేదు ఎవరిని అంటే రాంగ్ డెసిషన్స్ ఏం కాదు వాట్ ఎవర్ మ్యూజిక్ వైజ్ ఛాయిసెస్ కానీ యాక్టర్స్ ఛాయిసెస్ కానీ లొకేషన్ ఛాయిసెస్ కానీ వాట్ ఆర్ ఈ ఇన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీలో మనం చేసింది కరెక్టే సంబడి ఈస్ బిలీవింగ్ ఇట్ సంబడి ఈస్ టైమ్ టు బీ ఫేస్ ఆఫ్ యువర్ ఫీలింగ్ దట్ దట్ టేకింగ్ ద టేకింగ్ యువర్ ఫీలింగ్ ఇన్ టు పీపుల్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంతకంటే ఏం కావాలి అది ఫిలిం మేకర్ అది ఆర్టిస్ట్ ఓకే సో ఆడియన్స్ టైమ్ అనేది చాలా ప్రీషియస్ సో రేపు జూన్ సెకండ్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళ టైమ్ని ఏ విధంగా ఎంగేజ్ చేయబోతున్నారు టైమ్ని ఎంగేజ్ చేసే బదులు స్ట్రెస్ తీసేస్తాం అది చెప్పగలుగుతా నేను సో ఫైనల్ క్వశ్చన్ మీ లైఫ్లో ఉన్న స్ట్రెస్ తలనొప్పులు చిరాకులు అన్నీ పోవాలంటే వచ్చి మా పరేషన్ చూసి చిల్ అవ్వండి ఓకే సో మొత్తం వైజాగ్ వల్లే పోతారా చిరాక్ వైజాగ్ శిరీష టైగర్ సీన్ పాష మైదాక్ అందరు ఉన్నారు ఓకే గ్రేట్ అందరు ఎంటర్టైన్ చేస్తారు సో ఫైనల్ క్వశ్చన్ సో మీరు ఎవరిని పరేషన్ చేయడం కాకుండా మిమ్మల్ని ఎవరు పరేషన్ చేశారు మీ లైఫ్లో ఈయన వల్ల చాలా పరేషన్ అయ్యారు ఏదైనా మూమెంట్ ఏమనండి ఒకరి వల్ల చాలా పరేషన్ అయ్యారు నాయన ఫైనాన్షియల్ అవ్వచ్చు ప్రొఫెషనల్ అవ్వచ్చు పర్సనల్ అవ్వచ్చు ఒకరి వల్ల అంటే మేబీ షూట
వాడు రియల్ గా దిగితే వాడు ఫీల్ అవుతుండే వాడు ఫీల్ అయిన దాన్ని నేను క్యాప్చర్ చేస్తుండే ఇట్లా ఉంటే నాకు రివర్స్ ట్రీట్మెంట్ అంతా ఇలా తిట్టి 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 ఒకసారి నిజంగా తిట్టింది అయ్యి సరిగా ఉంటారా బాబు అంటే సీరియస్ గా వెళ్ళిపోయి నిలబడ్డాడు అక్కడేం చెరువు ఉంది వెనకాల కలిసి చూస్తే వాడు చెరువు చదువుతున్నాడు నాకు దుర్గతో ఏంటి చెరువు లేవుడు అనుకున్నా మళ్ళీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైంది రా అంటే మూడులోకి వస్తున్నాను నాన్న మీ దండంలో ఆయన షార్ట్ సో వాడొక్కడు బాగా పరేషన్ చేసింది షూట్ లో అండ్ ఈ బాబు అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు సో నెక్స్ట్ మీకు మీ లైఫ్ లో మిమ్మల్ని బాగా అదే మీరు బాగా పరేషన్ లేకపోతే మిమ్మల్ని ఎవరైనా పరేషన్ చేస్తారు నన్న నన్ను చాలా పరేషన్ చేసిన ఎక్కువ ఎక్కువ టైం చేయలేరు ఎవరు నేను చాలా తొందరగా మర్చిపోయి మూవ్ అని అయిపోతూ ఉంటా పరేషన్ అయింది అంటే ఇప్పుడు లీడ్ గా చేస్తున్న ఫస్ట్ సినిమా పరేషన్ ఇట్ టుక్ త్రీ ఇయర్స్ నాకు నేనే పరేషన్ అయ్యాయి ఎంత టైం ఎంత టైం ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది బట్ బెస్ట్ థింగ్స్ టేక్ టైం ఇంత టైం తీసుకున్నా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జూన్ సెకండ్ తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే రోజు అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వస్తుంది సో వెరీ హ్యాపీ గ్రేట్ అన్న మీరు ఆడిషన్ ప్రాసెస్ నాకు అర్థం కాదు అది మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ తర్వాత నాకు అర్థం కాదు ఆడిషన్ ప్రాసెస్ సో అంటే గాలిపోయిన మన లైఫ్ కి కొన్నిసార్లు గాలి ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి సో అలా రానా గారి కాంప్లిమెంట్ ఎంత గాలి ఇచ్చింది ఎంత పవర్ ఇచ్చింది రానా గారు అన్నది ఏంటంటే చాలా థిన్ లైన్ కూర్చోబెట్టావు నూట ఐదు గంటలు అన్నాడు ఇంకెంతకంటే బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ నేను ఈ పరిశ్రమ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయను సో విష్ ఆల్ ది సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జూన్ సెకండ్ నుంచి చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఏమైతే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ గైస్ మీరందరూ కూడా జూన్ సెకండ్ నా పరేషన్ సినిమా చూడడానికి ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ Thank you. Thank you. Nice.